இன்பத்தமிழ் வானொலியின் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி தயாரித்து வழங்குபவர் முகமது எஸ் மோசின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபர்காத்து உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் இன்னமோர் வளர்பிறை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் சந்திக்க இறைவன் அருளிய இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு அல்ஹம்துல்லா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என கூறி இன்றைய நிகழ்ச்சியினை ஆரம்பிக்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் கிட்டட்டும் வளர்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சியினை ஆரம்பித்து வைக்க நபி மொழி ஒன்றினை நேர்கள் இப்போது கேட்கலாம் அபு ஹுரைரா ரலியல்லாஹு ஒன்ஹோ அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் உங்கள் தந்தையரை நீங்கள் வெறுக்காதீர்கள் யார் தம் தந்தையை வெறுத்து வேறொருவரை தம் தந்தை என்று கூறிவிடுகின்றாரோ அவர் நன்றி கொன்றவர் அதாவது காபிர் ஆவார் இதை அல்லாஹுவின் தூதர் ரசூல் சல்லாஹூ அலிவசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆதாரம் முஸ்லீம் எமது வளர்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சியினை பிரதி வெள்ளிக்கிழமை இரவு எட்டு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை நேர்கள் தொடர்ந்தும் இன்பத் தமிழ் வானொலியில் கேட்டு மகிழலாம் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சியின் மறு ஒளிபரப்பினை மீண்டும் ஞாயிறு காலை பத்து மணி முதல் நேயர்கள் கேட்டு மகிழலாம் குரல் வெண்பாவும் அதற்கான விளக்கமும் ஆம் நேர்களே ஒவ்வொரு வளர்பிறை நிகழ்ச்சியிலும் ஒரு குரல் வெண்பாவையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இந்த வார குரல் வெண்பாவையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் மாற்றான் தன் குற்றம் மனத்தையே தைத்தாலும் சீற்றத்தை நெஞ்சில் சிதை மாற்றான் தன் குற்றம் மனத்தையே தைத்தாலும் சீற்றத்தை நெஞ்சில் சிதை இன்றைய குரல் வெண்பாவின் முதல் அடியில் மாற்றான் தன் குற்றம் இங்கு அடுத்தவருடைய குற்றம் குறைகள் மனதையே தைத்தாலும் அதாவது அந்த குற்றம் நமது மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அடுத்த அடியில் சீற்றத்தை நெஞ்சில் சிதை உன்னுடைய கோபத்தை வெளியே காட்டாது நெஞ்சில் சிதை உன்னுள் அதனை அடக்கிக்கொள் என்பதே மாற்றான் தன் குற்றம் மனத்தையே தைத்தாலும் சீற்றத்தை நெஞ்சில் சிதை என்ற இன்றைய குரல் வெண்பாவின் விளக்கமாகும் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குரல் வெண்பாவும் விளக்கமும் நேர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உலக தமிழர்களின் உரிமை தோழன் இன்பத் தமிழொடி வானொலியின் வளர்பிறை வாராந்த முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக கவிதை ஒன்றினை கேட்போம் நேர்களே இதனை எழுதியவர் மருது முனையைச் சேர்ந்த முகமது ராஃபி அவர்கள் குரல் கொடுத்து வழங்க எமது சுரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் ஷைஃபா அப்துல் மலிக் உன் பேச்சுக்கு தூய ஆடை உடுத்திவிடு சலவை செய்த பின்பே வார்த்தைகளை வழி அனுப்பு 
உன் பேச்சுக்கு தூய ஆடை உடுத்திவிடு சலவை செய்த பின்பே வார்த்தைகளை வழி அனுப்பு சொற்களுக்கு வாசனை திரவியம் பூசிவிடு அது போகும் பாதையெல்லாம் மனக்கட்டும் சில நேரங்களில் நம் வார்த்தைகள் உருமும் சில நேரங்களில் ஊளையிடும் ஓலமிட்டு ஒப்பாரி வைக்கும் சில நேரங்களில் புன்னகைத்துக் கொண்டே பூக்களை நீட்டும் கடப்பாறை தூக்கி வந்து மனச்சுவர்களை ஓங்கி இடிக்கும் சில பேச்சுக்கள் தடித்த வார்த்தைகளுக்கு அடிக்கவும் தெரியும் அறையவும் தெரியும் அது உள்ள சுவரை சிராய்த்து புண்ணாக்கும் முட்களால் செய்த சொற்கள் தீ குச்சி கிழித்து பருத்தி காட்டுக்குள் மெல்ல வீசும் ஆதலால் நாவுக்கு அஹிம்சையை சொல்லிக் கொடுப்போம் நாவுக்கு அஹிம்சையை சொல்லிக் கொடுப்போம் படலை தாண்டிய வார்த்தைகள் திரும்பாது பார்த்து பேசு பாலும் வீட்டில் குறுக்கும் நெடுக்கும் பறக்கும் வவ்வால் போல் குருட்டு வார்த்தைகளுக்கு இறக்கை கட்டாதே காற்றில் கண்ணி வெடிகளை புதைக்காதே அது உறவுகளை சிதிலமாக்கும் பிற மனங்களின் தரைகளில் பணி படரும்படி பேசுவோம் மனிதம் வளர்ப்போம் பிற மனங்களின் தரைகளில் பணி படரும்படி பேசுவோம் மனிதம் வளர்ப்போம் மனிதம் வளர்ப்போம் எமது வளர்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சியினை பிரதி வெள்ளிக்கிழமை இரவு எட்டு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை நேர்கள் தொடர்ந்தும் இன்பத்தமிழ் வானொலியில் கேட்டு மகிழலாம் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சியின் மறு ஒளிபரப்பினை மீண்டும் ஞாயிறு காலை பத்து மணி முதல் நேயர்கள் கேட்டு மகிழலாம் வரலாற்றிலிருந்து சில துளிகள் ஆஸ்திரேலிய வானொலி சிரேஷ்ட தொகுப்பாளர் ஏ ஜே ஷஹீம் அவர்கள் எழுதி விரைவில் வெளிவர இருக்கும் இலங்கையின் அரசியல் சரித்திரமும் சிறு பான்மையினரும் என்ற நூலிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதியினை நேயர்கள் இப்போது கேட்கலாம் அன்றைய இலங்கையின் சாதிய பிரிவினையை நன்கு பயன்படுத்திய டச்சு ஆதிக்கம் வெவ்வேறு சாதியினருக்கான நியமனங்களையும் பல்வேறு கோணங்களில் அலசி ஆராய்ந்தே வழங்கியிருந்தனர் கிராம தலைவர்கள் முதலியார் முகந்திரம் திசாவே ஆகிய பதவிகளும் சாதிய அடிப்படையிலேயே வழங்கப்பட்டன இதனால் பிரதேச வாரியான தலைமைகள் தவிர்க்கப்பட்டு சாதிய வாரியான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன சலாகம மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளில் கிராம தலைவர்கள் சலாகம சாதியில் இருந்தே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இதே போன்று கராவே துராவே ஹக்ரு போன்ற சாதியினருக்கும் தலைவர்களாக அந்தந்த சாதியினரை நியமிக்கப்பட்டனர் பல் சாதியினர் வாழ்ந்த ஒரே பிரதேசத்தில் பல கிராம தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் இந்நடைமுறை இலங்கை மக்கள் மத்தியில் பிரிவினைவாதத்தை அதிகரித்ததுடன் ஆட்சியில் இருந்த வெளிநாட்டு சக்திகளுக்கு எதிராக உள்நாட்டு மக்கள் ஒன்று திரளும் சந்தர்ப்பத்தினையும் இது அறவே இல்லாமல் ஆக்கியது இந்த சாதிய பிரிவினையின் சிக்கல் தன்மையினை ஆராயும் போது சிங்கள மக்கள் மத்தியில் கொவிகம கராவே துராவே ஹக்ரு சலாகம பத்தா என பல முக்கிய பிரிவினைகள் இருந்ததோடு மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த கராவே சாதியினர் மத்தியில் அவர்களுடைய தொழில் அடிப்படையில் கராவே சாதியினர் இன்னும் பல உப பிரிவுகளாக மாறியிருந்தனர் அவையாவன ஒரு கராவ தனு கராவ மாதல் கராவ புறவக்க கராவ என கராவே சமூகத்தில் இன்னும் பல உப பிரிவுகளும் காணப்பட்டது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஆஸ்திரேலிய வானொலி சிரேஷ்ட தொகுப்பாளர் ஏ ஜே ஷஹீம் அவர்கள் எழுதி விரைவில் வெளிவர இருக்கும் 
இலங்கையின் அரசியல் சரித்திரமும் சிறுபான்மையினரும் என்ற நூலிலிருந்து சில துளிகள் किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे एमद ऑस्ट्रेलिया हिंद तमिल वानोलीन வளர்புரை நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் தரமான ஆக்கங்களையும் எம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேர்களே உங்கள் தரமான ஆக்கங்கள் உங்கள் பெயர் மற்றும் முகவரியுடன் இந்நிகழ்ச்சியில் நிச்சயம் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் உங்கள் ஆக்கங்களையும் விமர்சனங்களையும் எமக்கு எழுதி அனுப்ப வேண்டிய இலங்கையின் வாட்ஸ்அப் இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஏழு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து மீண்டும் அந்த இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஏழு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆஸ்திரேலியா இன்பத் தமிழ் வானொலியின் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி எமது வளர்பிறை நிகழ்ச்சியினை அலங்கரிக்கும் அடுத்த அம்சம் இஸ்லாமிய கீதம் இலங்கையின் மூத்த கவிஞர் வைத்திய கலாநிதி கலாபூஷணம் கவிஞர் தாசிம் அகமது அவர்கள் இயற்றிய பாடலுக்கு இசை அமைத்து பாடுகிறார் இலங்கையின் மூத்த கலைஞர் பாடகர் கலைக்கமல் அவர்கள் இரவின் அமைதியிலே உலகம் உறங்கையிலே ஒருவன் மட்டும்தான் உறங்காது இருக்கின்றான் இரவின் அமைதியிலே உலகம் உறங்கையிலே ஒருவன் மட்டும் தான் உறங்காதிருக்கின்ற சிந்த தருகின்ற 
சிந்த தருகின்றார் இரவின் அமைதியிலே உலகம் உறங்கையிலே ஒருவன் மட்டும் தான் உறங்காதிருக்கின்றார் இரவின் அமைதியிலே உலகம் உறங்கையிலே ஒருவன் மட்டும் தான் உறங்காதிருக்கின்றார் அறிவுக்கு ஒரு ஆக்கம் பிரதியாக்கம் மற்றும் குரல் எமது சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் ஏ ஜே ஷஹீம் இலங்கை முஸ்லிம்களின் முதல் உரிமை போராட்டம் இன்றைய எமது இலங்கை முஸ்லிம் சமூகம் சரித்திரத்தில் கண்டிராத அளவு உரிமை போராட்டங்களில் இறங்கியுள்ளது இலங்கையிலும் நாட்டுக்கு அப்பால் புலம்பெயர் இலங்கை முஸ்லிம்களாலும் இந்த போராட்டங்கள் சர்வதேசம் எங்கும் ஓங்கி ஒழித்து ஐநா சபை வரை இதன் தாக்கத்தினை என்று நாம் உணரக்கூடியதாகவும் உள்ளது இத்தகைய ஒரு சூழலில் இலங்கையின் பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் வருடம் இடம்பெற்ற இலங்கையின் முதல் முஸ்லிம்களின் உரிமை போராட்டம் பற்றி பேசுவதும் அதனை பற்றிய தகவல்களை அறிந்திருப்பதும் இன்று சமயோசிதமான ஒன்றாகும் இலங்கை முஸ்லிம்களின் இந்த பிரித்தானிய அரசிற்கு எதிரான முதல் போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற துருக்கி தொப்பி 
போராட்டமாகும் இந்த போராட்ட விவரங்களை அறிய முன்பு இப்போராட்டம் நிகழ்ந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் வருடம் இலங்கை முஸ்லிம்களின் கல்விச் சூழல் பற்றி அறிந்திருப்பதும் அவசியமாகும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில் இலங்கை முஸ்லிம்களின் கல்வி அறிவு அன்றைய இலங்கை தமிழ் சிங்கள சமூகங்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மிக மிக அடித்தளத்திலேயே இருந்தது பின்வரும் தகவல்கள் அதனை நேர்களுக்கு நன்கு உணர வைக்கும் பௌத்த சிங்களவர்களுக்கான பத்திரிகை இலங்கையில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்தது தமிழர்களுக்கான பத்திரிகை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளிவந்தது ஆயினும் முஸ்லிம்களுக்கான ஒரு பத்திரிகை வெளிவந்தது இதற்கு பின்னர் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அதாவது இலங்கை முஸ்லிம்களுக்காக வெளியான முதல் பத்திரிகை புதினலங்காரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் மூன்றாம் நாள் தமிழில் வெளியிடப்பட்டது இது தனது முதலாம் ஆண்டு பிறப்பை கொண்டாடும் முன்பே மறைந்துவிட்டது காரணம் இந்த காலப்பகுதியில் எழுத வாசிக்க தெரியாத இலங்கை முஸ்லிம்களின் தொகை கணிசமான அளவு இருந்ததால் பத்திரிகை விற்பனை இன்றியே மறைந்து போனது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி மூன்றுக்கு பின்னர் வெளியிடப்பட்ட இஸ்லாமிய இலங்கையின் முதல் பத்திரிகை முகம்மது காசிம் சித்திலபையன் நேசன் பத்திரிகையாகும் இதன் விற்பனையினை பார்த்தால் நீங்கள் நிச்சயம் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இலங்கை முழுவதும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூறில் விற்பனையான பத்திரிகை பிரதிகளின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்றில் ஐநூறு பிரதிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறில் எட்நூறு பிரதிகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டில் ஆயிரத்து முன்னூறு பிரதிகள் மட்டுமே அன்றிருந்த ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் கத்தோலிக்க பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை இலங்கையில் எண்ணூற்று முப்பத்து எட்டு இவற்றில் தமிழ் சிங்கள சமூகங்களை சார்ந்த மாணவர்கள் ஆங்கிலம் விஞ்ஞானம் உட்பட பாடங்களை கற்றனர் ஆயினும் அன்று இலங்கை முஸ்லிம்களுக்காக இருந்த பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை ஆறு மட்டுமே அதில் உயர்தர பாடசாலை ஒன்றே ஒன்று அது மதரசது ஜாகிரா எனப்படும் மருதானை ஜாகிரா கல்லூரி மட்டுமே எமது அன்றைய முஸ்லிம் மாணவர்களை ஆங்கிலம் கற்க கூடாது என சில உலமாக்களால் பத்வா வழங்கப்பட்டிருந்தது இதற்கான காரணம் ஆங்கில மொழியில் கத்தோலிக்கர்களின் பைபிள் மற்றும் ஏனைய கத்தோலிக்க சமய நூல்கள் இருப்பதும் ஆங்கில கல்வி கத்தோலிக்க உயர் பாடசாலைகளில் இருப்பதுமே இந்த பத்வாவுக்கான காரணமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது மே மாதம் முதலாம் நாள் வெளியான அல் முஸ்லிம் பத்திரிகையில் இப்படி எழுதப்பட்டிருந்தது இலங்கையில் இருக்கின்ற மூன்று லட்சம் முஸ்லிம்களுக்குள் நியாயஸ்திரம் கற்ற அட்வொகேட்களும் ஃப்ராக்டர்களும் ஏழு பேர்களே இருக்கின்றார்கள் அல் முஸ்லிம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மே முதலாம் திகதி அரச சேவையில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தர முஸ்லிம் உத்தியோகத்தர்கள் இல்லை மூன்றாம் பிரிவான குமாஸ்தாக்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து மட்டுமே இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையிலேயே இலங்கை முஸ்லிம்கள் பிரித்தானிய ஆட்சிக்கு எதிராக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் இரண்டாம் திகதி துருக்கி தொப்பி போராட்டத்தை ஆரம்பித்தனர் இந்த போராட்ட வடிவம் பற்றிய ஏனைய தகவல்களை நேர்கள் எமது அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் கேட்கலாம் நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அறிவுக்கு ஓர் ஆக்கம் பிரதியாக்கம் மற்றும் குரல் எமது சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் ஏ ஜே ஷஹீம் நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆஸ்திரேலியா இன்பத்தமிழ் வானொலியின் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக இன்னும் ஓர் கவிதையினை கேட்கலாம் இதனை எழுதி அனுப்பியவர் திருமதி சுஹைதா ஏ கரீம் போராட்டம் விதைகள் மண்ணோடு போராட்டம் 
பெண்மை வழியோடு போராட்டம் ஆண்மை உழைப்பின் போராட்டம் வறுமை வந்தால் வாழ்க்கை போராட்டம் விதைகள் மண்ணோடு போராட்டம் பெண்மை வழியோடு போராட்டம் ஆண்மை உழைப்பின் போராட்டம் வறுமை வந்தால் வாழ்க்கை போராட்டம் செலுமை வந்தால் செல்வத்தில் போராட்டம் பள்ளி வாழ்க்கை மாணவர்களின் போராட்டம் உழைப்பின் உயர்வால் ஊழியர் போராட்டம் இயற்கையின் அழிவால் இறைவனிடம் போராட்டம் இல்லை என்று இருந்தால் இறப்பை எண்ணி போராட்டம் மொத்தத்தில் வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் இயற்கையின் அழிவால் இறைவனிடம் போராட்டம் இல்லை என்று இருந்தால் இறப்பை எண்ணி போராட்டம் மொத்தத்தில் வாழ்க்கையொரு போராட்டம் இன்றைய வளர்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சிகள் அடுத்த நேயர்கள் சிந்தனைக்கு ஒரு சிறுகதை இதனை இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக எழுதி குரல் கொடுத்து இந்நிகழ்ச்சியில் வழங்க கலாநிதி மரீனா இலியாஸ் ஷாஃபி எனது சகோதரி புது வீட்டுக்கு குடி வந்த பின்பு இன்று தான் முதன் முதலில் நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் அதனால் அவர் என்னை அழைத்து சென்று வீடு முழுவதும் சுற்றி காட்டியவாறே வீடு நல்லா இருக்கா என்று கேட்கிறார் எனக்கு சட்டென்று அவரின் பழைய வீடு ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த வீடு இந்த புது வீட்டை போல் புறமாண்டமாக இருக்கவில்லை ஆனால் அந்த வீட்டை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அந்த வீட்டை சுற்றி ஒரு சிறிய தோட்டம் இருந்தது பாடசாலை விடுமுறை நாட்களில் நான் என் சகோதரி வீட்டில் தங்க வருவேன் அப்போதெல்லாம் காலையில் கண் விழித்ததும் மாம்பழம் புறக்குவதற்காக தோட்டத்துக்கு போய் விடுவேன் இந்த வீட்டில் அழகிய பூஞ்செடுகள் இருந்தன ஆனால் பல மரங்கள் ஒன்று கூட இல்லை கடைசியாக நான் காப்போத்த சாதாரண சர பரீட்சை முடித்துவிட்டு பெருப்பேற்றுக்காக காத்திருந்த நிலையில் என் சகோதரி வீட்டில் ஆறு மாதங்கள் தங்கியிருந்தேன் என் சகோதரியின் குழந்தை தன் மழலை மொழியில் என்னை மயக்கி வைத்திருந்தான் அவனுக்கு கதை சொல்லியபடியே உணவு ஊட்டுவது தூங்க வைப்பது எல்லாமே நான்தான் அப்போது அவனுக்கு நான்கு வயது அவனை மொண்டசூரிக்கு அனுப்புவது என்று எனது சகோதரி தீர்மானித்த போது அவரது வீட்டுக்கு பின்னால் இருந்த கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் நடத்தப்படும் மொண்டசூரிக்கு அனுப்புவதையே விரும்பினார் வீட்டு தோட்டத்தை கடந்தால் தேவாலயம் என்பது அவருக்கு மிகவும் சௌகரியமாக இருந்தது என் மருமகன் தஞ்சீரை தினமும் மொண்டசூரிக்கு அழைத்து செல்லும் பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொண்டேன் முதல் நாள் அவனை மொண்டசூரியில் விட்டுவிட்டு வரும்போது அவன் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியதால் நானும் அங்கேயே இருந்து அவனை சமாதானப்படுத்தினேன் அப்போதுதான் எனக்கு ஃபாதர் பிரான்சிஸின் அறிமுகம் கிடைத்தது வாசிப்பில் எனக்கிருந்த மோகத்தை தெரிந்து கொண்டதும் நல்ல புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் புத்தகங்கள் பற்றி பேசினோம் எங்கள் நட்பு நெருக்கமானதும் அன்றாட வாழ்க்கை பற்றியும் அலசத் தொடங்கினோம் ஃபாதருக்கு உதவியாளர் ஓர் ஆண் அவனது சமையல் சாப்பிட்டு நாக்கு மறத்து போய்விட்டது என்று ஃபாதர் பேச்சுவாக்கில் ஒரு நாள் சொன்னதை எனது சகோதரியிடம் கூறிவிட்டேன் அன்று தொடக்கம் ஃபாதருக்கு விதம் விதமான உணவு வகைகள் செய்து அனுப்ப தொடங்கினார் எனது சகோதரி இதனால் எங்கள் உறவு நெருக்கமாகி ஃபாதர் சில வேலை என் சகோதரி வீட்டுக்கும் வரத் தொடங்கினார் அதன் பிறகு ஃபாதருடன் விவாதம் செய்யும் அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் வந்துவிட்டது தேவாலயத்துக்கு வரும் மக்களிடமும் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் ஃபாதர் இவள் கெட்டிக்காரி ஆனால் வாயாடியும் கூட இவளிடம் கவனமாக பேசுங்கள் என்று கேலி செய்வார் அந்த தேவாலயத்துக்கு வரும் அத்தனை பேரும் 
துவே என்றுதான் என்னை அழைப்பார்கள் ஃபாதர் மட்டும் எனக்கு பெனாசிர் பூட்டோ என்று பட்ட பெயர் சூட்டி வைத்திருந்தார் அப்போது பாகிஸ்தானின் பிரதம மந்திரியாக இருந்த பெனாசிர் பூட்டோ அன்று சர்வதேச ரீதியில் பேசப்படும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தார் நீயும் ஒரு நாள் பேசப்படும் பெண்ணாக மாறுவாய் அப்போது என்னை மறந்துடாதே என்று அடிக்கடி கேலி செய்வார் ஃபாதர் நான் வெளிநாட்டில் குடியேறிய பின்பு ஃபாதரை சந்திக்கவே கிடைக்கவில்லை உனக்காக இந்த வீட்டில் தனியார வச்சிருக்கேன் இந்த கோணரில் உன்னோட புக் ஷெல்ஃபை வச்சுக்கொள்ளலாம் எனது சகோதரியின் குரல் கேட்டதும் சிந்தனை கலைந்தது தாத்தா ஃபாதர் பிரான்சிஸ் எப்படி இருக்காரு அவரை போய் பார்த்துட்டு வருவோமா என்றேன் என் சகோதரி தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு சொல்கிறார் ஃபாதர் செத்து போயிட்டாரு நீ ஊருக்கு வந்த பிறகு சொல்லலாம்னு பேசாமல் இருந்தேன் நான் ஆடி போய்விட்டேன் அந்த தேவாலயத்தின் பின்னால் இருக்கும் மயானத்தில் அவர் அடக்கப்பட்டிருக்கதாக அறிந்ததும் அவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு என் சகோதரியின் மகனை அழைத்து கொண்டு போனேன் அந்த தேவாலய வளாகத்துக்குள் நாங்கள் நுழைந்ததும் எல்லோரும் எங்களை சந்தேகத்துடன் பார்த்தார்கள் விசாரித்தார்கள் எவ்வளவு கெஞ்சியும் ஃபாதர் பிரான்சிஸின் கல்லறையை காண அனுமதி கிடைக்கவில்லை கொழும்பில் நடந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னர் இங்கு நிலைமை இப்படித்தான் தலைகீழாக மாறிவிட்டது என்று விளக்கியபடியே என்னை வெளியே அழைத்து வருகிறார் எனது சகோதரியின் மகன் என் கண்களில் இருந்து உருண்டோடிய கண்ணீர் தூள்களினூடே அந்த தேவாலயத்தை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்துவிட்டு பெருமூச்சோடு நடக்கிறேன்